എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ഒഴിവും തരുന്ന സമയം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തുള്ള ജീവിതത്തിൽ അമിതമായ ചിന്തകളും അമിതമായ ആലോചനകളും ഭാവി ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഭാവി ജീവിതമായ പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കും എന്ന ഒരു ചിന്തയിലല്ലേ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പലപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ ഹജല്ലാസ്ഖലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അബ്ദുൽ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു നീ സുൽ ഫത തൂലു സലാമ തിവൽ ബഖ ഫ കൈഫാ തറാ തൂല സലാമ തിയഫ്ഹദു ചെറുപ്പക്കാരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അവൻ സുരക്ഷിതമായി നീണ്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നത് അവന് സന്തോഷമായി അവൻ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇവന്റെ ഈ സുരക്ഷിതമായ ദൈവ്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്കെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് പരീക്ഷൻ പക്ഷേ ആരോഗ്യത്തോടെ ഓടി നടന്ന സമയം ആരോഗ്യത്തോടെ ചാടുകയും ഓടുകയും എല്ലാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സമയം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി കുറച്ചു കാലം ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ആയുസ് ജീവിക്കുന്ന സമയം ഒരൽപ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഊരവേദന വരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ പള്ളികളിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ചിലർ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ അവർക്ക് സുജൂതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരൊരു കസേര വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു മേശയിട്ട് സുജൂതി ചെയ്യുന്നു മറ്റു ചിലക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ യുവത്വ കാലത്ത് ഓടിയവരാണ് ചാടിയവരാണ് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാറ്റം വന്നുപോയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുഭവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അരികുമുന് അബി താലു പ്രതി അള്ളോഹ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരറുപത് വയസ്സൊരു മനുഷ്യന് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ആ അറുപത് പാവപ്പെട്ട എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നെനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഒരറുപത് വയസ്സുണ്ടെന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പകുതി മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളം രാത്രിയിലായി അത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഉറക്കിലും രാത്രിയിലുമായി അത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിന് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ജീവിക്കാനുള്ളത് മുപ്പത് വയസ്സോളം രാത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി ആ ഉള്ള മുപ്പതിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം നിന്റെ ഒന്നും തിരിയാത്ത ഒട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കാലം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതും കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി നിനക്കാകെ ജീവിതത്തിന് ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന നിനക്കുള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് നിന്റെ ജീവിതം ആ പതിനഞ്ച് വർഷം നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ അറുപതിലൊരു പതിനഞ്ച് എടുക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും അപ്പുറപ്പുറം തലയും പാലും മുറിച്ചു തീർന്നു പോയി ഇനി ആ ഉള്ള പതിനഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം അറുപതിലുള്ളൊരു പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ വീടുണ്ടാക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് വിസ കിട്ടണം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം എനിക്ക് ബിസിനസ് നടത്തണം അവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങണം ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ വീട് വലുതാക്കണം നിന്റെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് 
അതിന്റെ ജോലിയുമായുള്ള ഇടപെടലാണ് നീ ഓരോ ദിവസവും പ്രശ്നത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം നീ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അതിന് ഓടി നടക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാനുള്ള ചിന്തയിൽ അതിന് ശുപാർശക്ക് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിശക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിങ്ങനെ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നീ പോകുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ബേനാറാണ് അതിന്റെ മറ്റ് ചിന്തകളാണ് പോയതിന് ശേഷമോ പിന്നെ പണി കിട്ടാനുള്ള ചിന്തയാണ് പിന്നെ ആ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണ് ദുന്യാവിൽ എവിടെ നീ ജീവിക്കുമ്പോഴും നീ ജോലികളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അതിന്റെ ചിന്തകളിലുമായി നിന്റെ ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ വലിയൊരു സമയം അങ്ങനെയും പോയി ഇനി പിന്നെ നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് പിന്നെയുള്ളത് ഊരവേദനയാണ് മുട്ടുവേദനയാണ് കഴുത്തിന് നീരർക്കമാണ് പിന്നെ കൈമന്ന് കടച്ചലാണ് പിന്നെ വയറ്റിന് പിടിക്കായ്മയാണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പിന്നെ ആ പഞ്ചാരന്റെ അസുഖമാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ പലതും പലതുമായി രോഗങ്ങളാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ നിനക്കുള്ളത് വാർദ്ധക്യം ചെന്ന് നിന്റെ കറുത്ത രോമൊക്കെ വെളുത്തുപോയി സുഹാനമ്മാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചൊളിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ നിന്റെ ഭംഗി പോയി നിന്റെ എല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ജീവിച്ച ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകാനുള്ള ചിന്തയിലാണ് യാത്ര പോകുന്ന ദുഃഖമാണ് യാത്ര പോകുമ്പോൾ പ്രയാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നിന്റെ ജീവിതം നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂലി ചിന്താശക്തിയുള്ള മഹാനായ അരീബ് നബി താലിബ് നബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നീ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് അപാദത്തെടുത്ത് ഒരു നീണ്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ നീ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ നീണ്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ രാജാവായ റബ്ബിനെ പ്രിയം വെച്ച് അവനെ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന ചിന്ത നിനക്കുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവ് ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ച ഹബീദായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊടുക്കീഴിൽ എനിക്കൊന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പുന്നാര മുഖമൊന്ന് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സച്ചരിതരായ ശിഷ്യന്മാരെയും മുൻഗാമികളമായ മഹാന്മാരെയും ഒക്കെ എനിക്കും പോയി പരിചയപ്പെടുകയും കൈപിടിക്കുകയും സലാം പറയുകയും അവരുടെ കൂടെ എനിക്കും ഒന്ന് ജീവിക്കുകയും വേണമെന്ന ചിന്ത നിനക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള പത്തോ അറുപതോ വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പത്തോ എഴുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ സമയം നീ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ നീക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം നീ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ നീ വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തയില്ലാത്ത വിവരം കെട്ടവനല്ലയോ വിവരമുള്ളവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആരാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഭൗതിക ചിന്തകൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു രാജാവുണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത രാജാവുണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തോടെ അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി അവൻ തന്ന കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് അവൻ തന്ന കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് അവൻ തന്ന കാലു കൊണ്ട് നടന്ന് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ രാജാവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ രാജാവിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അഥവാ ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ശരീരവും അസമ്പത്തും ആത്മാവും മനസ്സും സമർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവർ 
ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ചിന്തകൾ മുഴുക്കുന്നവർ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നവർ അവരല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതിനേറ്റം പറ്റിയ സന്ദർഭമാണ് മനുഷ്യന്റെ യുവത്വകാലം അള്ളാഹുവിന് സുജൂതിരയാൻ അള്ളാഹുവിന് കുനിയാൻ അള്ളാഹുവിന് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നോമ്പെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ജീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം ആരോഗ്യമുള്ള സമയം തന്നെ പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി അഷ്റഫുൽ രണ്ട് മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിനും അധിക ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ടുപോയി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുപോയി അവർ അത് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് അത് രണ്ടും വലിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വലിയ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ അധിക പേരും ആരോഗ്യവും ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ സെക്കൻഡിലും ചുരുങ്ങി 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 പോവുകയാണ് അതാണ് എന്റെ സമയം ആ സമയത്താണ് നിനക്ക് നീണ്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ സമ്പാദിക്കേണ്ട സമയമാണ് നീ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത്